بسم الله الرحمن الرحیم دی ژوندون نړیوال رادیو تلویزیون قدرمنو کتون کا ویدون کو سلام رو خی چاری ز سراجدین پټانی مو تاسو ژور لیدنو خبر بنا ګوري د طالبانو لخوا په دې ورستیو کې د تاوتریخوالی ډیری دل او د بریدونو زیاتې دل به د بین لغوانی مذاکرات او پروانو حڅو منفی اغیز پرې بس د افغانستان د ملي مصالحې علی شورا مشر له طالبانو سره د سولې خبرو ته اندېښنه ښکاره کړي او ویلي دي چې په دې ورستیو کې د طالبانو د حملو ډیری دل به د بین الافغاني مذاکراتو پر روانو هڅو منفي اغیز پرې بسي د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر وایي چې ولس د طالبانو وروستیو شخړو ته اندېښمن دی او د بریدونو د سولې د خبرو پیلېدو لپاره خنډونه رامنځته کړي دي ډاکټر عبدالله عبدالله چې پرون یې د امریکا د سولې انستیتیوت له لورې له طالبانو سره د مذاکراتو په تړاو د رامنځته شویو فرصتونو او ګواکونو په تړاو آنلاین خبرې کولې د موضوع په تړاو یې اندېښنه څرګنده کړله او وی ویل چې کله چې د افغانستان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرایط ته وړاندې کوي نو باید مقابل لوری هم یو څه نه څه تمایل ښکاره کړي او د تاوتریخوالي څخه لاس په سر شي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان امنیت شورا یو خبر خپور کړ چې ویلي ول پکې چې تېره اونۍ په تېرو نولسو کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه سلګونو افغانانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه نږدې دوه سوه څو کسه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تېره اونۍ کې په شهادت رسېدلي ول همداراز د سلو نه ډېر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې په شهادت رسېدلي دي چې دا تر ټولو خونړۍ اونۍ یادولی شو دا هغه ادعا یا موضوع وه چې د افغانستان د حکومت امنیت شورا راخیستې وه په ټوله کې د همدې ټولو موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو مېلمنو ته بلنه ورکړې هر یو ښاغلی ډاکټر عظیم خنجانی د افغانستان د ترکتبرانو د شورا مشر او ښاغلی اسدالله سنجش د سیاسي او پوځي چارو څېړونکی قدرمنو مېلمنو ښه راغلاست سړی مشر ډاکټر صاحب اگر بس از شما آغاز کنیم خب شما اظهار نظریات آقای عبدالله را چگونه ارزیابی میکنین و واقعا تشدید خشونت و همچنان ازدیاد حملات از طرف طالبا میتونه فرارای تلاشای آغاز مذاکرات و این لفغانی موانع و مشکلات را ایجاد کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارزاده خدمت شما خدمت بندگان محترم برداشت می است که اصل گپ و چیز دیگه است تا امروز خود در مورد صلح آنچه گفته شده به نظر من تشریفاتی بوده یک نمایشی بوده یک یا گپی بوده که چهار شخصی که طرفدار صلح هست اونا را قناعت بدن اگر نه در غیر از او کلی معلوم است که در کجا هست برداشت می است که دکتر سردولا گفت که ما بدون قید و شرط بیا بدون گذاشتن شرط دروازه مذاکرات را باز میکنیم شرط از طرف حکومت گذاشته نمیشه شرط از طرف مخالفین است از طرفی است که امنیت بر هم زده از طرف کسی است که عملا جنگ میکنه ما را میکشه میزنه یا مثلا تهدید میکنه شما گفتین در هفته بیشتر از 300 نفر ما کشته و زخمی داشتیم شرط اونا گذاره دیگه این جمله ای که که ما شرط نمیگذاریم یعنی یک خوب جلو دادن خود از یاست این ما را قناعت نمی ملت آل گپ می ما در مثلا شما ببینید که طالبا دا وقتی که با امریکا مذاکره میکرد خیلی علاقه ماندی دو طرف زیاد بود بین امریکا و طالبا امریکا هم زیاد کشش میکرد و علاقه ماندیش گو کم شده گفت که در پانزه روز باید امی پنج ازار زندانی رو هاش شود و آتش بس هم کرد سیر و چهار روز خوب نتیجه هم داد ولی سیر ما از او وقت حالی پنج ازار دیگه کشته دادیم زخمی دادیم حالی پنج ازار زندانی رو چی میکنه بایدان اوی بگرام نگاه کردیم ایلایش کو در یک شاو ایلایش کو ما میگیم ملت میگه با یک شب ایلایش کو کار دیگه کشته نشیم حالی اینا هر روز با ای من یک تخوره سای جمهور او قدر بد نمی بینم نیت خوب داشته باشه ایرادی خوب داشته باشه اما کسایی هست که مشوره میتونه که در بین از این قاتل رو میشه باید به دقت الاشه و ایت الاشه ایت الاشه امیار مداکابل چقدر قاتل داریم میگرده خوی شد هر چی که شد آلی که روان سرعت پیدا کنه که ما مشکل ما شده برداشت شما ایست که طالبا طالبا بمی گپی که گفته برداشت شما ایست که زندانی مره ها شده 
مذاکره رو بین افغانی رو آغاز میکنم بخی بی به این کبزو بارمند است حتما این کارو میکردن حالا هم میکنه حالا میارم تو دکتر عبدالله گفتن که به بدون قید و شرط چه میکنم شرایط از رو برآورده کو عمو چند نفر 15 نفر یکی است می خطرناک است رو رها نمیکنم وقتی که رو رها نکردی جنگ توقف پیدا کرده اول خود بند خانه چرا 600 نفر دیگه گفت داشته میشه تو سپونه یک موضوع نمیتونه یک موضوعی دیگه را نفی کنه یا بگویم کال بل اخره در اینجا کابل قاتلین و مفسدین و قاچاق برا و کسایی که جرایم جنایی انجام دادن آزاد میگردن و نباید طالبان در بندای افغانستان باشه اما حکومت افغانستان طور منطق را پیشنهاد میکنه که خب نمیتونیم 5000 زندانی را در یک روز و در یک هفته و یک ماه اعلام کنیم این زندانی ها تمامیشان دوسیه دارن اسناد دارن و اینجا قانون از اصول است باید تمام از این موارد بررسی شوه سنجیده شوه و بالاخره باز این زندانی ها رها شوه گپ دومی است که نزدیک به 4000 زندانی طالبا تا مکنون از بندای افغانستان رها شده اما در مقابل طالبا 5 درصد خشونت کاهش نداده در حالی که پیمان ایالات متحده آمریکا و طالبا طور بود که 5000 زندانی رها میشه در همین جریان خشونت کاهش پیدا میکنه مذاکرات بین افغانی آغاز میشه و بالاخره آتش بس قائم میشه و بر یک صلح پایدار و دائمی زمین سازی میشه اما وقت طالبا از حکومت میخواهد که 5000 زندانیشان رها شوه در بدلش به مورد دیگه چرا ارج نمیگذاره یا به متعهد خود وفا نمیکنه که حداقل خشونت کاهش پیدا بکنه خب ما خو گفتیم میش خوش نیستم قاتل رها شوه آره من من خوش نیستم که طالب رها شوه ولی یک مسئله مجبوری است مجبوری که ما صلح است به او نیاز داره ما هم کار دوی مجبوری میکنیم هدف ما این بود که بعد خواهش از حکومت است که برای یک روز دو روز سه روز برای می چهار روز یک هفته خلاص کل بندی همی طالب را رها کنه که در ذهن ملت امید تدایی شده خب حالا بالاخره چی تضمین وجود داره که این پنج هزار زندانی رها شده و طالب بیا و میز مذاکره بشینه و به یک توافق با حکومت افغانستان بشینه حالا با توجه به استدلال و منطق طالب و حکومت که هر دو طرف ادعای برد برد داره یعنی هر طرف میخواد که صد درصد برنده باشه هیچ گونه تمایل هیچ گونه از خودگذری دیده نمیشه طالب خب حکومت افغانستان رو برسمیت نمشناسه میگه اداره کابل درست میگه ما با امریکا با توافق رسیدیم بالاخره به زور باشه به رضا باشه تو باید برمه گردن بانی برسمیت نمشناسه مد حکومت موقت ایجاد شد حکومت افغانستان میگه که خب بالاخره تو یک گروه یاغی و باقی هستی و بیا مثل آدرس های دیگه که صلح کرد و آمدن تو هم آمد تو بیا صلح کو و بالاخره به هیچ نوع قربانی معلوم میشه که آمادن نیست یعنی میگه باید قدرت ما حفظ شوه ریاست جمهوری ما باشه ما در رز قدرت باشم و تو بیا تسلیم شو کی از دو به نظر ما با توافق رسیدن نمیتانه در وقت آدم صلح میکنه قربانی میتا خودگذری نشان میتا یعنی چی تضمین وجود داره که 5000 طالب رها شو و پس طالب بیا وصل بشینه و به نتیجه برسه با واقعیت است تضمین نیست اما مشکل قبی است که چرا برداشت میست که طالبا امی عملات شدت داد به خاطر از داد که او فهمید که حکومت آماده قربانی نیست ام. یک مشکل نمیجه ایجاد کرد با. مثلا گفتگوها صورت گرفته تو نیست صورت نگرفته شما میفهمیم پشت برده گفتگو صورت گرفته ملاقات ها شده پیامو رد و بدر شده غیر رسمی اما این طرف فهمیده که نفت منیست او طرف میفهمه که نفت منیست نه طالب میفهم حکومت تیر میشه به یک معامله دیگه و حکومت فهمیده که طالب به شکل یک گروه به ما تصیب نمیشه او چیز دیگه میخواه اینمی رم روند آزادسازی طالب رو بر هم زد کن ساخت و هم طالب را مجبور ساخت که عملات خواهد شدت بده ولی آمده سر زندان های اگمی توافق که صورت نگیره این پنج ازار زندانی که راه میشه سرنویش ازی چطور میشه با مردم چطور در با این مشکلات ایجاد میکنه با مردم این خویه که می معامله در بین امریکا و طالب است حال امریکا خو مشکل است که همی افغانستان است خو او هم برنامه و پلان و استراتیجی خود داره این فقط ما مجبور هستیم که امو بابگف های امریکا هم باید گوش بتیم باید لبایک بگویم تنگ اندازی کار را پیش بریم اما رای حل است که به نظر ما و قبل از رای حل بسیار زیاد تفهمی کنم دکتر سید 
حالا تا مکنون کدام طرف جنگ افغانستان به مو موافقت نامی طالبا و ایالات متحده امریکا عرش نگذاشته و بالاخره عدول کرده و نه دو طرف ما خو دو طرف مقصر میدونم به خاطر از اینکه این بینی که طالب و خلاف ما شما با رو مقصر بدونم از دو طرف مقصر است پیش ما پیش ملت و همه یه میگه به میفهمه یه واضح شده که طالب گفت پنج دار زندانی خوده ریها کن چند موز که تل میخوره ام. و او طرف هم طالب گواده کرده بود کاهش خشونت میتون خشونت کاهش نکرده نداره به هر دو طرف اراده وجود نداره و در قلب شده اون تاکب هست اراده وجود نداره اما قربانی را یه جملت بیچاره و کسای کشته میشه و بلد میشه خورد دکتر سبخنجانی به شما بعد خود گشتی سجر سبت هست خرسم تاس که دی خاغلی دکتر عبدالله تازه سرکندوانی چنگ دی طالبان و نخواه په دیو لیسته یو که تا تریخوال ای خورا دیر شوی دو نپیگم چی پا تیری اونه که پا دو دیر شولایتونو که دو دیر شتوریستی بریدونه دی طالبان و نخواه تر سره شوی دی چی پا پایل که سلگونو کسانو تمرک شو بلا وقتی ده که چیر تا دا تا تریخوال ای داس ادامه پیدا کوی فکر کوی چی دی سول ایروانی حدسی با تکنه شی با این افغانی مذاکرات با زندنی شی او بالاخره دغه تم او هیل چې را پیدا شوی دی دا به بیا مړاوی شي بسم الله الرحمن الرحیم ټول د مخ کې د ژوندون تلویزیون لیدل کو اوریدل کو ته خپل دی کې هیلا سلام نه ولاړې او په این حال کې د جنگی حوادثو او د کورونایي او بالا عمل سو چې شهیدان شوی دا غوی ته د خدای نه بخنه او مغفرت او جنتونه غواړو کورنه ته تسلیت لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړه چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د علی شورا د مصالحې د علی شورا مشر وایي چې د طالبانو د خشونت زیاتوالی د بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدو او په وطن کې د سولې د تامین په مخه خنډونه او زندونه واقع کړي دي دا د سې یو خبره ده دا فارسی کې یو متل دی وای کور خود بینای مردم خپل چې حکومت بمبارد کوي هم د داخلي امکاناتونه هم د خارجي امکاناتونه هغه بمبارد نه یادوي چې ما بمبارد کړی دی همدا اوس چې راتلو ما په خبرونو کې واورېدل چې پرون د بلخ د ولایت د بلخ په ولسوالۍ کې بمبارد شوی دی دوی وایي چې موږ طالبان وژلي دي او هغه اهالي خلکو خپل مړي ماشومان زنانه مردانه راوستی دی د قل اردو مخې ته او غواړي چې د رایت مقام ته انتقال کی دا په دې معنا چې هلته ملکیان وژل شوي که طالب وی خو یا به طالبانو مړي وړي یا به د شرم حکومت ته به ته نه راوړل او خو ډي این اې کې شهرت یې معلومېږي همدارنګه همدا دا پرون د قندار ولایت د خاګریس په ولسوالۍ کې یو ټول نه بده یې دا چې لا د خارجیانو بمبارد کړی دی هغوی وایي چې موږ ولس کس طالبانو وژلي دي او هلته هم ملکي اهالي دي چې ادعا گانی کی چدل ته هم ملکی خلق وجل شوی دی هدف زما دا ده دا جنگ ده هم حکومت جنگ کی هم طالب جنگ کی ولی ملامتی باید یو بل وا نړو تا کل سولو وکړه چې طالب در سره و نکړه وای کل وارد ابا کل وارد ابا پدی تاسو شاهد یا سی پدی اختر کی اول زل دپاره اوربن طالب کو حکومت طالب دیر مسئول مرجی ده کو دولت مونږ شاهدان یې سو چې اول ابتکار د سولې او د اوربند په اختر کې طالبانو وکړ د حکومت د شر نه په نیمه شپه کې وویل چې دا مونږ اوربن رایت هو او استقبال ور نه کړو سنجش صاحب حکومت په کراتو د اوربند وړاندیز کړی او د تاوتریخوالي د زړه ته نه 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 خو هغوی ته پیشنهاد کړي چې ته اوربند وکړه کنه و خدای دې تاته انصاف درکړي خو اول ته وکړه کنه ته ته یو دوه میاشتې درې میاشتې نهایت شپږ میاشتې ته یو جانبه اوربن اعلان کړه چې دنیا به قیامت شي په خپل دفاعي موضوع کې دې ووسېږه د هغوی ساحې ته مه ورځه که په تا درغلل وهی دا تا ته څوک ملامتي نه وایي ها سنجر صاحب کله چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خوکړه لاسلیک کېدله نو د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کچه کمه شوله دا هم دا هم سي موافقه شوې وه داسې موافقه شوې وه اما وروسته چې کله دا هوکړه لاسلیک شوله نو طالبانو یو اعلامیه خپره کړله او په خپلو جنګیالیو باندې غږ وکړ چې یوه ورځ د نورو هم دا تاوتریخوالی کم وي او د دې تاریخ نه تر پخوا لا ډېر لا پیاوړي لا شدید عملیات پیل کړی دا په څه معنا همداراز کوچني اختر کې چې کوم درې ورځنی اوربند ټینګ شو 
یا څو ورځې نه بالاخره وروسته له اختر هم داسې یو څه ناڅه تاوتریخوالی کم و او حکومت ویل چې مونږه دې ته حاضر یو چې دا اوربند اوږد شي اما د طالبانو لخوا مات شو د حکومت په وینا نو داسې په تیر لوی اختر کې حکومت د اوربند وړاندیز وکړه اما طالبان و نه مانه فکر نه کوي چې حکومت د تاوتریخوالی کمولو ته د اوربند ټینګولو ته ډېر تمایل لري نسبت طالبانو ته زه درته وایم پټان صاحب خیر دا وختونه دي تیریږي نه به موږ دا یم په دې نړۍ کې اوسېږو نه به دا زمانداران یې نه به طالبان یې یوه بله دنیا به یې ولې حقایق او واقعیتونه پاتې کېږي په زمین کې تاسو به متوجه وای یو اصطلاح ده قبول شوې یو مقوله غوندې ده چې وایي حق ورکول کېږي نه اخیستل کېږي او داسې تعبیر او تفسیر کېږي چې دا حق چې د افغانستان زعامت دی هغه افغاني لورې سره دی چې اوس په ارګ کې ناست دي دوی دا حق یا اخیست یا یې غصب کړی دوی ځان ته خو منتخب وایي هغه انتخاباتو نتیجه خو تاسو به خبر شوې چې هغه جان بولټن په کتاب کې راغلي دي چې نه اشرف غني وړونکی و نه ډاکټر عبدالله وړونکی و انتخابات باید دویم راوند ته تللی وي د اساسي قانون په خلاف باندې د یو په ځای دوه پاچاهان اوس لرو نو د قانون خبرې به نه کوو نو خبره په دې کې ده د جان بولټن خبره ډېره مهمه ده او ډېر ارزښت لري که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چې دا یوه مسؤوله مرجع ده او بالاخره د دې حکومت د دې دولت نظام او په ټوله کې د دې افغانانو لخوا رامنځته شوی او جوړه شوی زه د ته وایم دا د انتخاباتو کمیسیون ته معاش څوک ورکوي امریکای ورکوي اوس خو تر دېله او او دا ملي بودجې نه د شاروالي هغه د ملازم تنخوا هم نه پوره کېږي او جان بولټن داسې غیر مسؤلانه اظهارات په هېڅ وجه هم نه شي کولی هغه چې څه لیکلي دي هغه یې مسؤلیت هم اخلي او یو عادي سړی هم نه و د امریکا غوندې د یو سوپر پاور د ملي امنیت شورا مشاور و او د دغو ناخوالو په نتیجه کې یو څه مسایل به د افغانستان هم پکې شریکو څه د عراق په جنګ کې څه د سوریې په جنګ کې په نورو تاکشه کمیانه کې د ترمپ سره د اختلافاتو په نتیجه کې هغه مجبور شو چې استعفا وکړي زما خبره په څه شي کې وه اصل خبره مې په دې کې وه هغه چې دا خبره مې یو ځل دلته کړې ده بیا به یې وکړم وایي د لوګری چې لو ته زړه ونه شي بیا لور په لوټې باندې تېره کوي اصلا ډاکټر صاحب اشرف غني نه غواړي چې سوله وشي ته ډاکټر صاحب اشرف غني غوښتلې طالب سوله غواړي او د ځا موږ خو علم غیب خو د خدای سره دی کنه په ظاهره کې دېسې معلومېږي کرایه متفقتو سره او غواړي اوس ځینې افغانان په دېله طالب غیلمن د سولې په خوا کې خپل حق هم غواړي هغه دېسې سوله نه غواړي چې ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب دلا د په زد مرمي په پنځوس زره ډالریز موټر کې ګرځي او هغه د په خره سوري او د شاروالي مخې د خربوزې خرڅوي یا د کېلې خرڅوي حق غواړي حق صحیح صحیح اوس زه نه پوهېږم طالب خو په دې تېرو دوه لسیزو کې دغه شعار و چې افغانستان اشغال شوی بهرنیان راغلي او د خدای او رسول امر ده چې په وړاندې ودرېږو خپل وطن او خپل خلک آزاد کړو جهاد وکړو که وژل کېږو شهیدان یو که ژوندي پاتې کېږو غازیان یو او بالاخره یرغلګر ته به ماتې ورکو صحیح اوس د یرغلګر ته یا ماتې ورکړه یا ورسره یا دې ورسره معامله وکړله هغه خپلې ګټې خوندې کړلې تا خپلې ګټې خوندې کړلې بالاخره هوکړه دې ورسره وکړله او هغه وویلې چې په څوارلس میاشتو کې ووځم اوس نو د خپلې جګړې ته څنګه مشروعیت ورکوي څنګه دا خپل اعمال توجیه کوي اوس که دا خوا کې ورسره ویلي وایي چې زمونږ هدف د بهرنیانو ویستل او قدرت ته رسېدل دي خو ویلي به مو ویل چې زه خو دوی هم دا ده د قدرت لیونیانو شوقیان بالاخره لکه دا نوره احزاب و نه پوهېږم سیاسیون و رهبران و جنګ سالاران دوی هم دغه د دې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره هڅه هم کوي اوس به مو ګیله ور نه کول د دوی خو شعار دا و چې مونږه د خدای په لار روان یو او بالاخره دا هېواد ازاده و دا خلک ازاده و د بهرنیانو په وړاندې جګړه کوو نو اوس خو بهرنیانو سره هغه د هوکړې ته ورسېدلې هغوی دا تضمین درنه واخیسته چې تاسې به د مونږه په استازیتوب د مونږه د مخالفینو په وړاندې جګړه کوئ تر څو د مونږه امنیت تهدید نه شي او مونږه به د تاسې خاوره پرېږدو وځو به د تا خپل هدف ترلاسه شو د هغه خپل هدف ترلاسه شو او که دا څه په دوه زره او لومړي کال کې ورسره منل شوي وای نو 
امریکا به افغانستان ته نه راتلله او افغانستان به کنډواله نه بدلېده او بالاخره دلته به شل کاله نوره جګړه نه وګدېدله او دومره جنجالونه او مشکلات به نه رامنځته کېدل په همغه وخت کې به دې ویلي ول چې اسامه بن لادن د تا مخالف ده او د تا امنیت یې ګواښلی ده بس منګ هم درسره مرسته کوو راځه چې په ګډه یې ونیسو یا یې ونیسو واخله ځان سره یې ویسه حساب او کتاب دې ورسره وکړو هغه وخت کې دې ځان کلک کوو دې ویلي چې زه خو مسلمان یم زه خو افغان یم او د ما دا اسلامي و افغاني کلتور و فرهنګ دا نه ایجابوي چې زه میلمه ته په لاس درکم او بالاخره خپله واکمني دې پرې ړنګه کړل او دلته لکونه افغانان په دې شل کلنې جګړې کې ووژل شول او بیا نن دا ورسره منې چې خا زه به د تا او د تا د متحدینو د دښمنانو په وړاندې مبارزه کوم په دې جغرافیا کې هغوی ته به اجازه نه ورکوم چې د تا امنیت وګواکي او امریکایی هم د خی په غونډۍ ناست ده په تا باندې کار نه لري او ته په امریکایي باندې او یو بل وژنه افغانان او مسلمانان یو بل وژني اردو مسلمانه طالبت هم مسلمان تاسې یو بل وژنه دغو یو بل وژلو ته څومره فکر کوي چې داسې مقنی ځواب ولري یا بالاخره داسې یو روایاتو هغه ورته را وویستلی شي پټان صاحب لکه څنګه چې تاسو یاده وري وکړه د طالبانو اسلامي تحریک د امریکایانو سره یو تفاهم او یو توافق نامی ته رسېدلی دی امریکایان په طالبانو حملې نه کوي طالبان په امریکایانو حملې نه کوي ولې د ده په خوا کې دا هم باید یو مد نظر کې ونیسو چې امریکایي یو خارجی دی د خپل جنجال د حل په خاطر د افغان سره یو تعامل ته حاضریږي دا د سینې دی چې په دې معامله کې به ټوله ګټه امریکا کړې وي شاید طالبانو هم لږ څه ګټه کړې وي کنه دا خو دې راکړې ورکړې معامله ده خو بیا تکراري راځي وایي که ته وایې چې ته او زه وایم چې ته هم به ته هم به زیم او که زه وایم چې زیم او ته وایې چې زیم نه به ته نه به زیم امریکایان سره دین چې خارجیان دي دا مذهبي حساب باندې کافر دي موږ نه اوه زره مایله لرې دي او د موږ نه غښتلي هم دي زموږ د حکومت نه او د طالبانو نه خو په مراتبو غښتلي دي یو کوچني ډلې سره یو توافق ته حاضرېږي دا کسر شان ځان ته نه ګڼي نو زمونږ حکومت ته هم لازمه ده حکومت چې نه دی ویلي چې زه مذاکرات نه کوم زه خبره نه کوم زه تفاهم نه کوم زه هوکړه نه کوم خوش تفاهم وای کو ارس کوم زما مشري به منې زما هجمنی به منې هم دا وز مخ کې ډاکټر صاحب خنجاني ویلي چې ډاکټر صاحب عبدالله ویلي دي چې دا غله زه بدون قید و شرط مذاکرات ته ورځم په خوا کې بیا وای چې خشونت دې کم کړه دا خپل یو شرط نه دی تو په میز ور سره کېنه کنه نه خو په میز خو کېنه کنه ور سره دواړو په ګډې دي دا چې بمبار شوې دی هغه کې لکه چې خدای ډېر بخښنه غواړم هغه کې لکه چې غوایان مردار شوي دي او هغه کې به مې انسانان مړېږي کنه خشونت خو زه خو نه وایم چې جنګ زما په ګټه دی یا د هغه په ګټه دی رفع خشونت اور کم اور بند د جوانبو په ګټه دی ولی هر څه خو په یو خبره کېږي کنه خو اوس دلته یوازې حکومت ګرم بولي که طالب هم ورسره ګرم ده زه زیاتر حکومت په دې خاطر ګرم بولم چې دا یو ډېر لوی نهاد دی او او د افغانستان د زعامت حتی د منتخب بودن اداو ادعا کوي په دې کې تقریبا د افغانستان ټول قومونه قبیلې سمتونه ژبې او په هر اړخیز ډول باندې په یو نسبي شکل سره شامل دي طالب یو محدوده مذهبي ډله ده چې هغوی هم باید احساس مسئولیت کی ولې زیاتر مسئولیت وای هر کې پا کج می ګزارت خونه دل ما می خوري شیشه ناموس عالم در بغل داری ما که هر سګورانه کی که زورانه کوم تورانه کی خنجانی سه بی کی مسئول دولت ده زکه مونږ سی روزل شوی نه یاسو سازماندی شوی نه یاسو استقامت نه در راټل شوی کنټرول شوی نه یاسو چې بی با کا کاوا کا عمل کو نه د ځان ګټی مراتو نه د بل جانب مقابل دولت یو مسئول مرجع ده صحیح دی باید نه سنجش ته تاسو بیا راو دکتر صاحب بل بل اخره ای جنگ به چندین سال دگام ادامه خواد داشت و اینجا هر طرف کوشش میکنه که برف و بام خود بالای طرف یا جنای دگه پرته و خود براعت بته و طرف مقابل ملامت بکنه و یا یک نه واقعا فرصت به پیش آمده و ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم و دنیا و جامعه جهانی و حکومت افغانستان و طالبا واقعا به این نظر رسیده که قضی افغانستان رای حل نظامی نداره بالاخره باید هر طرف از خودگذری نشان بده و بالاخره به یک رای حل سیاسی 
برسه <تصفح> ما در راجع به طالبا کمک کم معلومات ارائه میکنم و بنیاد روی محترم وقتی که ما خواکت بایم دیگه ما بشه که خواکت نگویم مردم ما را میگه که صادق نیستیم وقتی که امریکا میه به طالب تسلیم میشه اول قدرت جهان است <تصفح> چرا تسلیم میشه؟ تسلیم دلیلش است که نمیخواه که یکی منمئین است که جنگ رای حل نیست ای جسور جنگ کرد جنگ رای حل نیست و این موضوع را خود طالبان میفهمه که جنگ رای حل نیست و حال حکومت هم میفهمه که جنگ رای حل نیست ولی نظر میهی است به حکومت طالب که شما نه طالب از امریکا کده قویست نه حکومت ماست امریکا کده قویست و جامعه جهانی کده قوی نیست ولی اینا تن موند سر گذاشت شاید به طالب سر نماده باشد به جنگ سر گذاشت سر خم کرد که جنگ رای حل نیست براخره با طالب ها کنار آمد حال طالب ما باید بفهمید طالب سابق نیست طالب که پود میشود بنهان میشود آدرس نداشت حال امروز <تصفح> طالب مصارف شطرف امریکا در قطر پرداخته میشه در کل کشورها سفر میکنه و باکسون سفر میکنه کشورها مکمل میپذیرد حالی او از چیز تروریستی راه شده به جنای مخالف تبدیل شده حالی ما نمیتونیم که طالب بیانیم تسلیم کنیم این بسیار مشکل است و رای حلی است که فرصت پیش آمده پیش, پیش از رای حل دکتر سیب با توجه به منطق و اظهار نظرهای طرف های درگیر جنگ در افغانستان قبلا هم گفتم که حکومت افغانستان از سال یک تعبیر و تعریف و تفسیر خود داره کسون اگر می به اینی شکل باید بیه طالب یک تعریف و تعبیر دیگه داره امیرم میخواستم تعریف از یاد تشریح کنم طالب به این فکر است که ما دیگه حال اول قدرت هستم کل کشورها مشناخت وقتی که کس نمیشناخت و آدرس ما پنهان بود ما حکومت با چالش کشیده بودیم حال خو کل کشورها مشناسه تمویل هم میکنه کمکشان هم میکنه دیگه آلی قصد زیاد علاقمند به صلح نیست زیاد علاقمند طالب فیران به سقوط حکومت است ولی حکومت هم حکومت هم یه را درک کرده که طالب انگیزی صلح نداره بنان این میخواه که حکومت سقوط بده یه را حکومت قبول نمیکنه حکومت آخرین قطر تلاش میکنه که بالاخره این گپ طالب تحقق پیدا نکنه این میست که برداشت همیست زنگ جنگ زود ختم نمیشه یعنی هنوز هم تاکید و پافشاری سر جنگ است بله سر جنگ و رای جنگ امیان هم بله بله ست فصد بخاطر از این که در اول که امریکا که با طالبا تاخد بست دو وقت اگه مدواری بود بعد از اون ما دیدیم که نه زندانی را ها کرد نه اون طالب جنگ کاش داد به این خاطر یک گفت مدواری دیگه است که اگر معامله که طالبا با امریکا کرده و نشستن یک سلسله گپا را طالبا قبول کرده که هیچ امکان نداشت قبول بکنه ام. اگر واقعیت داشته باشه امریکا واقعا بخواد از در افغانستان بیا فشار وارد کنه دو طرف صد فیصد سر صد فیصد میه اگر امریکا بشه وارد نکنه مشکل است سلامت باشی سنجر سید خ بلاخره وقتی که باور واقعا در سریختی نه فرصت رامنسته شویده او فکر کوی چې دا سی او دریم فشار شته چې طالب او حکومت دی ته ارکی ترڅو دوی یو بل وزغمی او بل اخره یو څه یو خو قربانی ورکی و یو څه بل لخو قربانی ورکی و یو نتیجه ته سره ورسیږي پټان سه دا د افغانستان معامله یا د جهان ټول معاملات یو د بل سره اړیکې لري افغانستان یو مملکت ته چې په دغه شمسی نظام کې په دغه کوره کې موجودیت لري د دې ځای خواله په همسایه په سیمې او په نړۍ باندې تاثیر لري ولې هر شی یو وخت لري په افغانستان کې جنگ د مودا او لیدلې دی خو بیا بل ته یو د جان بولټن د کتاب یو خبره به بیا ده ته وکړم جان بولټن په خپل کتاب کې وایي چې ټرمپ وایي چې داعش پرېږدي چې روسیه ورسره حساب وکړي یان په دې معنا چې نور امریکا په افغانستان کې د جنگ کولو اراده نه لري حتی د طالبانو سره په موافقه نامه کې راغلي چې تایش سره به موږ په ګډه جنګېږو ولې دا اظهارات د ټرمپ چې داعش پرېږدي چې روسیه پوهېږي یو کار یې د دې ښکارندوی دی چې امریکا نور په هیڅ وجه نه غواړي په افغانستان کې خپلې وینې تویې کړي او په 
کلنه مصرف 500 میلیارد تا ورسی یوازې په افغانستان کې چې څه مصرف څلور پنځه میلیارد مونږ ته راکوي نور دا پنځه 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 سل ټکه پنځوس میلیارد په خپل اساکر و مصرفوي نه دا میلیاردونه پیسې مصرفوي نه خپل اولاد زخمي کوي نه ځان ته په سیاسي جهان کې د تقابل زمینه مساعدوي هغوی وځي اوس راغلو ستاسو اصلي خبرې چې دې خبرې خبرې نه مطلب شي یو چې خبره اوس کاملا کېږي بین الافغاني خو منطقه او سیمه یا همدغه جهان حتی د امریکا په شمول بیا به هم یو څه تاثیرات ولري که مونږ په خپله وغواړو افغانان دواړه خواوې چې سوله وکړو هېڅوک نشته چې وکولی شي په مونږ جنګ تحمیل کړي که ته وایې چې مونږ خو پخوا نه سوله غوښتلو دا څلوېښت کاله جنګ ولې ادامه پیدا کړ د ده ځواب دا دی چې دلته ډېرو افغانانو د نورو په نیابت باندې د پیسو په خاطر د شهرت په خاطر د اقتدار په خاطر د چوکۍ په خاطر د نورو د ګټو په خاطر جنګ وکړ او خپل همتنانې غاړې ته کړل سندې ته کړل وی وژل اجیرې پیدا کړې شوې افغانان دې اوس وپوهېږي چې یو بل متل غوندې هم دی وایي هېڅ دایي هېڅ دایي د مور نه مهربانه کېدی نه شي نه د همسایه مهربان دی په تا نه د سیمه په تا دومره مهربان کېدی شي لکه څنګه چې خپل افغان د افغان درد درک کولی شي که جنگ و خو خراب و افتخارات و برلین دیوال هم چپه کو شوروی هم دړې وړې کړ هم دومره افتخارات بس دي راځي نور د ورانولو افتخارات پریدو په جوړولو کې افتخارات ځان ته وګټو هدف مې دا ده چې ځینې داسې اندېښنې او تشویشونه او تبصرې شته چې خه امریکا به ظاهرا د خپلو جمهوري ریاست د ټول ټاکنو تر وخته پورې د افغانستان د قضیې او دا موضوع داسې ګرمه ساتي تر څو خپلو خلکو ته د افغانستان په بابت یو دلیل ولري یوه لاسته راوړنه ولري او شته حکومت تم هڅه کوي تر څو د خپل څلور څلور نیم کاله وخت پوره کړي په همداسې یو وضعیت باندې لکه څنګه چې ولسمشر غني په تېرې دوره کې ویلي ول چې سوله به راځي خو پنځه کاله وخت به غواړي او بل دا چې استاد رباني چې دی خاغلی ډاکټر عبدالله رهبر بلل کې ده استاد بلل کې ده مشر بلل کې ده هغه دا ماموریت بریا ته ونه رسوه زوی بریا ته ونه رسوه خاغلی خلیلی بریا ته ونه رسوه نو دا خاغلی به دا وړۍ څنګه شړی کړي له بلې خوا طالب وایي چې خان نو امریکا ته مې قناعت ورکړ یا مې ماته ورکړه یا مې قانع کړه له بالاخره نو ته څوک یې ته خو د هغه لاس پوسې دي طالب په وینا حضوري که پر ځای در نه نیسم او حامیان مې ټټر را ته وهي او هغه د اکمالوي مې او هر څه لرمه او شل کاله نور هم جګړه کولی شي دغه مسایلو ته په کتو سره څومره فکر کوئ چې د دې وخت را رسېدلی وي چې په افغانستان کې د په لنډ مهال کې سوله ټینګه شي پټان صاحب بیا هم په صراحت درته وایي دا کله چې د امریکایانو مذاکرات د طالبانو سره په قطر کې شروع په بار بار هم په قطر کې هم په مسکو کې هم په نورو مجالسو کې هغوی صریحا ویلي چې موږ انحصار د قدرت نه غواړو موږ امارت نه غواړو موږ بین الافغاني مذاکراتو کې کینو هر څه چې بین الافغاني مذاکراتو کې فیصله وشوه هر نوم چې په حکومت باندې ږدي موږ هغه حکومت کې د کار کولو علاقمند یاستو داسې هم نه کوو چې منظرما ټوله زما او داسې هم نه کوو چې خپل هغه مسلم حقوقو نه تېر شو نورو ته حکومت سپارو یو مشترک افغاني حکومت جوړوو که عین بالمثل عمل چې همدا اوس د چا په لاس کې دا اقتدار دی ما مخکې مې ویلې کله چې حق ورکول کېږي نه دا اوسني زموږ مشران چې دي دوی اوس د ورکولو په پوزیشن کې ناست دي ولې ورکولو ته آماده نه دي ولې چون هغوی حق اخلي حق اخیستل خو بیا لږ منډې هم غواړي ترړې هم غواړي لږ زحمتونه هم غواړي هلې ځلې هم غواړي په نړۍ په سیمه کې دوستان پیدا کول هم غواړي طالب کې چې حق غواړي آفرین اصل خبره هم دی طالب په ارګ کې کېناستل غواړي دا چې ناست دي نه ته اوسه پورې ته اوسه په کرایي کور کې اوسېږي کور لرې ورسه د ارګ یو ملازم وګوره ما او تا غوندې نوکر لري دا یې د کومه کړل خو دا امکاناتو نه سوی استفاده ده کنه چې وایي کړه صحیح ده چې دا حکومت په فساد کې تر ستونې پورې خخ ده او بیا عدالتي هم شته قانون هم چا نه ده مراعت کړی زور واکیم شته بدماشي هم شته 
او داسې چندان ښې خاطرې منګم نه لرو د دې مشرانو د دې حکومت نه اما اوس حکومت وایي بالاخره یو قانوني او منطقي لاره وړاندې کوي وایي ښه راځه افغاني په دې هېواد کې حق لري د اوسېدو راشه سیاسي مبارزه وکړه حکومتیات خو لګیا دي ځان کاندید کړه دا سیاسي مبارزه نه ده چې ته ما وژنه او دا وژنه او هغه وژنه انفجار کوه خو د وژنې ختمول راشه ځان کاندید کړه جمهوري ریاست ته ودرېږه که چېرته واقعا او یا فیصده جغرافیا د تا په لاس کې وي که چېرته واقعا د افغانستان ملت د تا سره ده که چېرته واقعا د افغانستان ملت د تا په اصطلاح اصول او قوانین و فرامین منی و خواند ورکوي رای به درکی بس نوش جان دی زه درته ویم دا خواست که سیاسی خبری دی تو طالب تو ویم چرا سر ما سر انتخابات وکر زه ویم انتخابات منم کور رو بادان چیزه دی دعوت کرن چو پا انتخابات وکر شرکت کم تب هم شرکت کهی کنم پا دقا مرحله که چی انتخابات و تا سازمان دیور که نبا تره برین نبا زره برین یا منزگره بل افغان در رهبر شی مشر شی در ارگ واگه در پلاس کی و نیسی انتخابات با او گتو او کرو هر چه چه او گتو جاره مقابل دو بطر احترام فرد کی یعنی دا یو دی حل لار کی دایشی منه نسان جسته پا دی موضوع با تاشو و زهر بردن آخر دکتر سب رای حل پیشنادی تان چیز بل آخره باید به قضی افغانستان یک رای حل جست جو شو آل اگر حکومت حکومت فیلی رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله شریکش به این فکر باشه که خب باید همکاره ما باشیم ما در از قدرت و حاکمیت و نظام باشیم و بالاخره طالب بیا تو مثل رهبر عزب اسلامی و ریت جایی رو میتیم یک چند تا محافظ و بادیگارد و خرچ ترسترخان و بچم چی و چی بلاخره تو هم بیایی چند نفر مردم میایی پیشت اکس میگیره و با فیسبوک میمانه و بعدش تو هم باز اگر خدا کاندید کردی دگه نمیفهم که چقدر عدالت دمین میشه یا نمیشه و هر صورت منطق و حکومت اوت یک چیز باشه و طالب هم بگویه که خب بزور باشه برازا باشه و چپیت میکنم و ما به قدرت میرسم و باید من در رأس حکومت باشم و شما جز حکومت خب فکر نکنم که به یک نتیجه برسند بلاخره حال یک رای حل منطقی و جامعی چی میتونه باشه که اردو طرف یکی دگر تحمل بکنه و به یک نتیجه برسند اول تو استادم گفت که امریکا نسبت به افغانستان علاقمندی نداره هر قدر علاقمندی امریکا به افغانستان کم میشه متظرر حکومت ملت مردم میشه این رو باید حکومت در کنه بدانه و این گپم امریکا طالب ها می فهمد که هر قدر مندی علاقه مندی امریکا به افغانستان کم شد پیروزی ما بیشتر است با او خاطر اینیمی مشکلات جنگ ها را زیاد ساخته اما در رای هر از چند بود است یک بود امیست که گپ اول خواهد تا پاکستان بخواهد که سال در افغانستان بید خیلی مهم است امیال هر افغانه که پرسان کنی اگر طالب ها قسم بخواهد بگنی رابط داری با پاکستان و همو تر و از عمر پاکستان طالب ها سرکشی هم نمیتونه اگر که راضی هم نباشه تمام طرح و برنامه مشور را ما میتونه امریکا بخواهد چیز پاکستان بخواهد که سال بیا و دوم از که ولی برداشت میگه است که جنگ دوام نمیکنه مقصد اگر سال های که طالب و حکومت جور بیا نبیا اک سال بیا نبیا او را خو مغزیات بارمند نیستم اما جنگ ختم میکن ختم میشه به خاطر اینکه یک دکر دلیلی که جنگ ختم میشه میشه که امریکا با طالب ها یک معاملی بسیار منظم کرده یعنی منظم شما ببینید با وجود خوشونه جریان داره نی اما امریکا چرا خب است چرا طالب ها رو فشار نمیده با این خاطر است که یک معاملی پوش پرده با طالب ها صد فصد اینا کرده و عده کرده و تا حکومت همی گپ فامی در درک کرده با او خاطر است می ترسه که در دام نمونم زیاد علاقه من به سول نیست خود پیش نمی کنم که ما زیر منت ملت نشه که تک گپی برای که با اکی نمی گپ سول می شه و باز حکومت قبول نکنه و خو ملت هم خب پس به چی دلیل میگین که سول آمده نیست و جنگ خاتمه پیدا میکنه وقت حکومت اراده نداره که به مذاکرات خود پیش بکنه و بالاخره طالب هم دست از خشونت نمی کشه چی دلیل میگین که جنگ خاتمه پیدا میگه؟ خب دلیل میست که حکومت اگر سل با وجود نبیه برداشت میست که امریکا مجبور دو طرف فشار بده بلاخره جنگ ختم کنه به این جور به این 
یک رای حرفی که در پیش خودش آرازو رو تطبیق کنم و یکی دیگه ای که جور آمدن در افغانستان تاریخ نداریم ما یک گوی تاریخ نبوده در افغانستان که ما خود با بین خود جور آمده باشیم یک گپ یادی ره که انتخابات گذشت شما ببینید که جور آمدن دکتر سبدلا و دکتر سب اشرفانی چقدر طول کشید با یک میلیون با دو میلیارد دلار سرنوش افغانستان بازی شد بالاخره خو یا خو بین خود یک جو حکومت هم کردن با سر خانانو می خود درستان اما جور آمدن بلاخره یک جور آمدن فشار وارد شد فشار وارد شد فشار وارد شد و بلاخره جور آمدن ولی اینیمی که جور آمدی که فعلا با طالب شوه یمک فشار است ولی طالب ها برداشت بیست که اما طرح و برنامه و گپای خود با امریکا بیخی نهایی کرده این نسبت به حکومت یک قدم پیشتر است آنها با او خاطر و امریکا با تون سکردمی چوکات همی برنامه که یاد با طالب دارن پاکستان هم قناعت داده پاکستان فعلا خب است مداخله نمی کنه زیاد چون از زقیب برنامه می فهمه راضی است با او خاطر رای حل است که حکومت باید آماده قربانی باشه و طالب هم باید آماده قربانی باشه خواستایی که با امریکا داره ما امضا کرد از او پایین بیا او رو حکومت قبول نمی کنه تشکر و با او خاطر <تصفح> امکان داره که اکسال بیا تشکر سجر سر تصفران دیمیلی چه خا یوه حلار دا که دلیشی چه یو دریمگره ادرس رامنست شی چه ندشته حکومت وی ندی طالب او بالاخره دا سی واقعی قانونی او ریفتین و مشکلی تا زمینه برابره کی دا چون را فکر که چې چه طول خواهو تا دی منل ور وی او دا یو ریختینی ری حل لارو وسی او داشته حکومت دی ارتغاره کی؟ دی سیده پتان سید چه پا تاریخ کی یا پا حوادثو کی ضرور نده چه طول شایان دی دی او دلی دی او جانب دی او جهت پا خواخه ترسیم شی که یوازی دی حکومتی جانب خواخ بد نظر نیول که دلی نو دا بین الافغانی مذاکرات تا بیاد سوار جاسی حکومت اسی چه کئی کئی دی کنه دا دا خلق ولی دعوتی مذاکرات تا مذاکرات خب دی مانا چه ارور تا سغواری ارور زد سغوارم ستا خبری بم دا منزگیری واوری زما خبری بم واوری هر چوک چه پیسله حق به جانب و دا اغا خبره به تایید کیگی حق بل تا با ده ملامتی گوت نیول کیگی پختو که یو مطل ده وای پر میکه بیا مر میکه اوز خلا ده ملامت او ده سلامت اصاب نده شوه خب یوازنه یلاره داده خب بلاخره چی دقا بین الافغانی مذاکراتو که بم پا نهایت که دست یو حلال روزی چی یو لان محال اداره یا یا وبوری حکومت یا یا موقت حکومت داشی و صبر امانت شی. یعنی دی طالب دی دریست با کتوس را چه دار حکومت پر اسمیت نپیشانی و دی تقرار نگدی چی از طالب دی راشی دل تا و ده حکومت دی بیا انتخابات رهبری و مدیریت کی و طالب دی میاو کاندید ور کی. پو اوسانی شکلی نمانی کن. اوسانی شکل پدا دا اوسانی ساختار نمانی. یعنی خبر تو خلاص را از دی. حکومت پر اس کی وی طالب بر راشی خبر کاندید به انتخابات تا ور کی. پهیس و جد. دا تا چی تدا کار کی؟ دا دا مشر سپینگیر گل بدین حکمتیار چرا ده؟ او پا جهاد که طول نصابه قدار ده او پا انتخاباتو که دریم رول لری پا دا اوسینی کابینه که چه دا لستو نکتا پروتا کیگی یا خورزابیتم دیده پا کشتا؟ زا تاسو دو دلی دیر پیشتا از دریم خدا در پرسی او کنه که لس لس کسا تاسو در رسیگی و پینزه کسا خدا تم رسیگی کنه صحیح دل تو خود دستی دنیکی یک کنه داخو و تنده آسوب بگی حقل ری آسوب بگی کوروادان نو پدی سابانی زو مدواریم زو من آقا بین الافغانی مذاکرات با حق و خیلی نتیجه ور کی چه سیما منطقه او نریب من سر همکاری کی او دستیم نچه من افغانان دا دوار و خوابی خبر طول منافی با پر جهان تحمیل او د جهان د منافی او نب هم مد نظر نیست منطقی تا با هم یا خنیک نظر کو ترسو آقای من سر همکارش در رزیت من نه خبره است در سنجش ده سیسی و پوزی چار سیرون که و خاده لی دکتر عظیم خینجانی ده افغانستان ده ترک تباران و ده شورا مشر چیز من بلنه مو من نه و باست مرس روانده است قدر من لیدون که ده تسلمتی هم رای من نه تر بیان پاک الله سفاده و خیجه